Essa semana nós ficamos de conversar com vocês a respeito de quando nós vamos voltar para o Brasil. Então, existem algumas dificuldades, alguns problemas e a gente vai explicar tudo aqui nesse vídeo. Então fica aí, fica com a gente. Bem-vindos a bordo do Tortuga Voro. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Emília. Embarcamos em um veleiro Walk S Amphitrite de 43 pés. Acompanhe-nos nesta nova aventura. E Luperon está em festa. Semana da Cultura. Três dias de festa. A gente foi lá dar uma conferida. para ver essa festa, mas não estava muito animado quando a gente foi, aí a gente acabou indo embora rapidinho, mas são três dias, três noites de festa, super legal. Hoje eu vim aqui para Marina para lavar roupa e aqui o pessoal vem aqui para se reunir, tomar uma cerveja juntos, comer, se divertir. Algumas pessoas vêm e daí a gente consegue ir lá lavar roupa, tomar banho, se quiser. Às vezes é gostoso vir aqui tomar um banho com água de verdade, deixar cair, que lá no barco não dá. E lavar roupa na mão nem, nem é, não, não dá certo, né? Nem sempre. Então, quando a gente tem muita roupa, muita coisa, toalha, lençol, aí a gente vem aqui na marina para lavar. Vale a pena. E o lugar é bonito. Olha que tranquilo aqui, muito verde. A gente falou sobre quais são os nossos próximos planos, quanto tempo nós vamos ficar aqui, onde nós realmente estamos. Algo que eu esqueci de comentar na semana passada é a regra, nós falamos da regra quando você chega de barco aqui na República Dominicana. Se você por acaso vem de avião, a regra é completamente diferente, tá? Não é a que eu expliquei no vídeo da semana passada. Então, se você tem interesse de vir de avião, por exemplo, dá uma verificada lá. Mas a República Dominicana está aberta para receber turistas e, a, e recebe de braços abertos turistas, tá? Pode vir. No último vídeo nós falamos que a gente estava rodeado aqui de montanhas. Aí me disseram que eu não mostrei. Mas olha as montanhas lá, ó. Ó. Elas não são tão altas assim como são no Brasil, mas é o que basta, né? Então esse de um lado. E aqui já tá um pouco mais baixo, mas lá longe dá pra ver as montanhas. Acho que no vídeo não tá muito claro. Aí, ó. Essa semana nós ficamos de conversar sobre quando nós vamos voltar para o Brasil. Isso é realmente uma, uma, uma dúvida muito grande, porque existem alguns problemas. E nosso maior problema para sairmos daqui e ir pela, pelo Caribe 
seria o problema com a, a entrada as vacinas do Covid-19. Começamos então a planejar uma volta para o Brasil para descobrirmos que o maior problema para voltar ao Brasil é o Brasil, não são os pontos que a gente vai passar no Caribe. No Brasil que proíbe a entrada né, e a importação de barcos usados, de, de, de veleiros usados, barcos usados. Mesmo, mesmo sendo barcos que no nosso caso de 44 anos de idade, é proibido entrar, ou senão você vai ter que pagar muito imposto se conseguir. Pra você ter uma ideia, pode-se comprar barcos novos, só que você vai pagar 100% de imposto sobre o barco novo. São leis absolutamente absurdas no Brasil. Então nós estamos agora vendo se existe a possibilidade de a gente entrar com o nosso barco no Brasil ou não. Não temos nenhuma resposta definitiva até o momento. Quando nós compramos o barco, a gente achou que ia conseguir ir para o Brasil com ele, porque afinal de contas o Max é holandês, ele não é brasileiro, eu sou brasileira, mas o Max não é. é então a gente achou que poderia pôr o barco no nome dele, ele como estrangeiro poderia ir para o Brasil com o barco. A gente ia poder ficar pouco tempo, enfim, mas pelo menos a gente ia conseguir ir para o Brasil com o barco. Descobrimos, acabamos descobrindo que não, porque apesar dele ser é, estrangeiro, o, a vida fiscal dele é lá no Brasil, a aposentadoria dele é lá no Brasil. Então, sem é, nacionalizar o barco, se nós entrarmos com esse barco no Brasil, a Receita Federal vem e confisca ele da gente. Então, ou a gente consegue um jeito de nacionalizar ele, estamos procurando, porque parece que um barco que tem mais de 30 anos é possível, mas tem algumas regras e a gente está tentando descobrir quais são, mas não é tão fácil e o momento agora está mais confuso ainda, então temos que esperar um pouquinho. Desistir, a gente não desiste, né? vocês sabem que não, então é isso. É. Tem mais uma informação que algumas pessoas andaram nos falando que se a gente tem a nossa vida fiscal fora do Brasil por cinco anos, ou seja, você sai do Brasil, você dá saída fiscal, inclusive e tal, é, quando você voltar, depois de cinco anos, você pode trazer tudo o que é seu na bagagem, ou seja, sem, sem a o imposto, tudo, então, inclusive, eles falam, ah, daí você pode trazer o barco. Mas eu também já questionei isso a alguns é, advogados a respeito, para saber, sei lá, de repente a gente fica cinco anos velejando pelo Caribe ou em outro lugar, e depois volta para o Brasil, mas a informação que eles me deram que não é bem assim, o barco não é considerado é, bagagem, então, é, complicou, tá difícil, tá difícil. A gente não perde a esperança nunca, mas quem sabe, um dia a gente ainda volta com esse veleiro pro Brasil ou a gente é, vai decidir outra coisa, de repente a gente encontra uma outra alternativa. Sempre existe uma possibilidade. Além de todas essas possibilidades, a gente também ouviu falar de um tal de carne ata, carne ata. Seria mais uma possibilidade para a gente entrar com o nosso barco no Brasil. Mas não é uma regra muito clara e até onde nós conseguimos entender e pesquisar. Por mais que houve já canais que divulgaram a respeito de ir para o Brasil utilizando essa possibilidade do carne ata, ela não me parece muito real. Primeiro porque o barco não pode estar no seu nome, tem que estar no nome de uma empresa e algum outro estrangeiro. E daí, usando esse carneata, você pode ir com o barco para o Brasil e ficar por cinco anos. Se você é estrangeiro, 
É uma excelente forma de você ir para o Brasil, porque o Brasil tem 8 mil quilômetros de praia. De praias maravilhosas de cima a baixo. Então, para um estrangeiro querer ir para o Brasil usando esse método, que é um acordo entre vários países, é excelente, porque ele pode ficar até 5 anos velejando no Brasil, desde que ele participe de é, regatas duas vezes por ano. Se a gente quisesse usar essa possibilidade, o barco não poderia estar no nosso nome, teria que estar no nome de uma outra empresa, de uma outra pessoa, enfim. Volta para estaca zero. Então, também não dá. É, pessoal, se alguém souber de um caminho legal... Que seja legal. Né, que podemos trilhar para importar o barco para o Brasil em nosso nome, né? Por favor, se manifesta. A gente agradece. É isso aí, pessoal. É meio frustrante, é meio um balde de água fria, mas faz parte. Nós estamos vivendo esse sonho de viver a bordo de um veleiro. Está sendo gostoso. Até a próxima. Até a próxima.